गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेवन से एस एस टी इन ऑल्सो इन स्टार्ट द एस एस टी आई डू क्लियर दैट एस एस टी सब्जेक्ट इज डिवाइड इन टू थ्री पार्ट वन इज जियोग्राफी हिस्ट्री एंड डेमोक्रेटिक टूडे वी सेल डिस्कस अबाउट द जियोग्राफी सेक्शंस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट 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 मतलब क्या है पर्यावरण पर हम लोग ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण किसको बोलते हैं द एनवायरनमेंट इज द ट्रू सेंस इन दैट डिफाइंस ऑल दैट सराउंड अस एनवायरनमेंट मतलब ये है कि हम लोग जो भी हम लोग के चारों तरफ जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट बोलते हैं पर्यावरण बोलते हैं है ना हम लोग के चारों तरफ जो चीज़ हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं चारों तरफ उसी को एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है जैसे इट इज एन द बेसिक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ जो एयर हम लोग लेते हैं ब्रेथ में देन द वाटर वी ड्रिंक जो द फूड वी ईट एंड द लैंड वी लिव दैट इज कॉल द एनवायरनमेंट क्या क्या है एयर वाटर एयर वाटर देन फूड जो हम लोग रहते हैं एंड लैंड जहाँ हम लोग रहते हैं ये सबको क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट बोला जाता है देन इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द प्लांट एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मैनमेड मैनमेड थिंग्स विच विच आर नेसेसरी फॉर आवर लिविंग लिविंग थर्स द एनवायरनमेंट हैज बोथ द नेचुरल एंड मैन मेड कॉम्पोनेंट सो नेचुरल एंड एंड मैन मेड कॉम्पोनेंट जो एनवायरनमेंट है दो कंपोनेंट है टू कंपोनेंट वन इज नेचुरल नेचुरल है और अनदर वन इज क्या है मैन मेड है जो नेचुरल मतलब जो ऑटोमेटिकली नेचर से क्रिएट होता है उसको नेचुरल बोलते हैं और जो मैन मेड मतलब जो ह्यूमन बींग क्रिएट करते हैं उसको मैन मेड एलिमेंट बोलते हैं द फिजिकल कॉम्पोनेंट इंक्लूड नॉन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड वाटर एंड एयर एंड द बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट इंक्लूड द ऑल द लिविंग थिंग्स सच एज प्लान एंड एनिमल और फर्दर द एनिमल द एनवायरनमेंट आल्सो डिवाइड इन टू टू कम एनवायरनमेंट वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जो है जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिसका जीवन नहीं होता है तो वो फिजिकल कॉम्पोनेंट एनवायरमेंट में है और जो बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है उसमें जिसका जीवन रहता है जैसे प्लांट है एनिमल है जो है मैन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हु सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायर्स नीड्स फ्रॉम बोथ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इस एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है ह्यूमन बींग देन आवर एनवायरनमेंट वी केयर हम लोग का जो एनवायरनमेंट जो है आप पिक्चर में देख सकते हो कि हम लोग का जो एनवायरनमेंट हम लोग उसका केयर करना चाहिए द टू कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल आर लार्जली इंटर डिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी सेपरेट जो हम लोग मैं पहले से बताया कि जो हम लोग का जो एनवायरनमेंट है दो ठो कॉम्पोनेंट है एक है फिजिकल 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 और अनादर वन इज क्या है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंपोनेंट ये दोनों जो है फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट जड़ित है एक दूसरे से सहारे है एक का चेंजेस होता है जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का चेंज होता है फॉर एग्जाम्पल द डेवलपमेंट ऑफ द सॉयल टेक और कुछ कुछ ऐसे चेंजेस को कोई तुरंत चेंज हो जाता है और कुछ कुछ जिस चेंजेस है उसको बहुत सारा बहुत टाइम लगता है जैसे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉयल टेक यर टुगेदर कैन नॉट विजिएबल थ्रो आवर सेंस जैसे सॉयल का जो डेवलपमेंट होता है हम लोग उसको बहुत ईयर बहुत सारे ईयर लगता है उसको वन कैरी वन थाउजेंड ईयर टू मेक द सॉयल बट ऐसे कुछ चेंजेस है जो सडन हो जाते हैं जैसे चेंजेस लाइक जो है ऑकरेंस आर्कुक है भलकुनो है ये जो है तुरंत चेंज हो जाता है इसको हम लोग तुरंत देख पाते हैं देन फोर स्पीयर ऑफ द एनवायरनमेंट द एनवायरनमेंट हैव द फोर स्पीयर वी डिवाइड इनटू फोर स्पीयर जैन सच एच लिथोस्पीयर एडमोस्पीयर हाइड्रोस्पीयर एंड बायोस्पीयर लिथोस्पीयर मतलब लैंड लिथो मतलब लैंड लैंड का स्पीयर है एडमोस्पीयर मतलब जो एयर का एटमोसफेयर है एंड जो हाइड्रो हाइड्रो मतलब 
वाटर वाटर स्पेयर एंड बायोस्पेयर बायोस्पेयर मतलब लाइफ स्पेयर ऑल द थ्री अब थ्री स्पेयर लिथोस्पेयर लिथोस्पेयर प्लस एटमोस्पेयर प्लस हाइड्रोस्पेयर जो तीनों स्पेयर है कौन कौन सा लिथोस्पेयर एटमोस्पेयर एंड हाइड्रोस्पेयर तीनों स्पेयर मिलाकर कौन सा स्पेयर होता है बायोस्पेयर होता है ये तीनों स्पेयर को हम लोग मिला देंगे तो क्या होगा बायोस्पेयर होगा इच ऑफ दिस इज यूनिक इट इज द ओन वे एंड सपोर्ट अदर इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म ऑन आवर प्लान इज कॉल्ड द मदर आर लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ई स्पेयर ऑन द नेचुरल्स एनवायरमेंट चलो हम लोग एक एक के बाद एक स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे लिथोस्पेयर एटमोस्पेयर हाइड्रोस्पेयर एंड बायोस्पेयर के बारे में स्टार्ट करते हैं लिथोस्पेयर द लिटरली मीनिंग ऑफ द लिथोस्पेयर इज स्पेयर ऑफ रॉक द आर्थ इज सोलिट लेयर ऑफ द कल द लिथोस्पेयर जो लिटरली मीनिंग है किसका लिथोस्पेयर लिथोस्पेयर का जो लिटरली मीनिंग है क्या है स्पेयर ऑफ द रॉक उसको याद रखना है <coughs> जैसे मैं पहले बताया था कि तीनों स्पेयर का जो है बोल कौन सा एयर एयर वाटर लैंड ये तीनों स्पेयर को मिलाकर कौन सा है लाइफ स्पेयर है जो को हम लोग क्या बोलते हैं उसको बायोस्पेयर बोलते हैं द लिथोस्पेयर इज अबाउट हंड्रेड किलोमीटर इन द थिकनेस द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्पेयर कॉम्पोज ऑफ द कॉम्पोज ऑफ रॉक रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल द सेल्स बिलो सेल सेल मतलब क्या है जो सिलिका और जो लिथोस्पेयर है हंड्रेड किलोमीटर थिकनेस तक है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों को मिलाकर एस आई और ए एल मतलब क्या है सेल सेल बोलते हैं बिलो द सेल लेयर रॉक इज मेंटेन इन द सिलिका मैग्नेशियम एंड सीमा और उसके बाद जो रॉक है उसको क्या बोलते हैं सिलिका और मैग्नेशियम एस आई और एम ए उसको क्या बोलते हैं सीमा बोलते हैं उसको भी याद रखना है आप सीमा बोलते हैं उसको देन विच इज जनरली फाउंड वी बिलो इन द बॉटम ऑफ द ओशन बेसिन थर्स लिथोस्पेयर इज द पार्ट ऑफ द आर्थ विच प्रूव टू द लैंड ओवर विच वी लिव इट प्रोवाइड और सॉइल्स प्लान एंड इट ऑल्सो सोर्स ऑफ द मिनरल्स वेल और लिथोस्पेयर एक जो आर्थ का एक स्पेयर है जो वहाँ बहुत सारे मिनरल है उसमें प्लांट और प्लांट को भी जीने के लिए मदद करता है सॉइल के लिए हम लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं प्लांट लिथोस्पेयर में ही करते हैं लैंड में ही करते हैं तो हम लोग पूरा प्योरली डिपेंडेंट है सोचिए जब लिथोस्पेयर नहीं होगा तो हम लोग कैसे करते होंगे घर में सब आसमान में उड़ता होगा इट इज पॉसिबल नॉट है ना तो हम लोग लाइफ जीने के लिए लिथोस्पेयर होना बहुत जरूरी है देन एटमोस्फियर 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 द लिटली मीनिंग ऑफ द एटमोस्फियर इज द स्पेयर ऑफ द एयर द एटमोस्फियर कॉम्पोज द एटमोस्फियर कॉम्पोज ऑफ द ए मिक्सचर ऑफ गैस विच फॉर्म्स द एनफ्लॉप्स अराउंड द आर्थ हम लोग आर्थ को कोई एयर को कोई देखे है क्या नहीं जस्ट वी फील द एयर हम लोग एयर को फील कर सकते हैं जो एटमोस्फेयर का लिटरली मीनिंग क्या है स्पेयर ऑफ द एयर एयर का जो स्पेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं एटमोस्फेयर बोलते हैं है ना और ये एटमोस्फेयर जो एयर है हम लोग आर्थ से लेकर कितना 1600 किलोमीटर तक आर्थ सर्फेस में वो एग्जिट्स है उसी तक है है ना द टोटल मास ऑफ द एटमोस्फेयर इज 99 परसेंट एग्जिट इन द 32 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द आर्थ सर्फेस 99 परसेंट जो आर्थ है 32 किलोमीटर तक है जब जितना ऊपर हम लोग जाते जाएंगे उतना ही जो एयर है थिकनेस होते जाएगा पतला होते जाएगा इतना एयर नहीं है है ना एमंग द फोर्स मेजर एलिमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एटमोस्फेयर इज द मोस्ट डायनेमिक नेचर हुई चेंज अकर नॉट ओनली फ्रॉम वन सीजन सीजन टू एन अदर बट ऑल्सो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से विथ फ्यू आवर ये जो एटमोस्फेयर है एटमोस्फेयर एक बहुत ही यूनिक डायनेमिक लेयर है डायनेमिक्स पेयर है क्योंकि एक हर सीजन में चेंज नहीं होता ये हर घंटे में एक फ्यू मिनट में चेंज हो जाता है देखते हैं तुरंत हवा आ जाता है बारिश हो जाता है ये किसके एटमोस्फेयर की वजह से ही हो पाता है जो कंडीशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत जल्दी ही चेंज हो जाता है देन एन अदर स्पेयर हाइड्रोस्पेयर हाइड्रोस्पेयर रेफर टू द स्पेयर ऑफ द वाटर वाटर का जो स्पेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं 
हाइड्रोस्पियर बोलते हैं हाइड्रो मतलब हाइड्रो और स्पियर हाइड्रोस्पियर <coughs> देख सकते हो उसमें कितना पानी है है ना हाइड्रो हम लोग पानी कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है पानी जो है हम लोग का मिलता है रिवर लेक रिवर में मिलता है लेक लेक में मिलता है नो वाटर अदर वाटर बॉडी में जैसे ओशेंस है ये सब में हम लोग को देखते हैं तो इसलिए वाटर जो है हम लोग का अर्थ में बहुत सारे हैं तो इसलिए हम लोग को वाटर प्लानट और ब्लू प्लानट की भी जाना जाता है अर्थ को वाटर प्लानट और ब्लू प्लानट नाम के भी जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे वाटर अवेलेबल होते हैं एबुडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस द वाटर बॉडी दैट इंक्लूडेड द रिवर्स लेक सी ओशंस एंड सेवेंटी वन परसेंट माइनिट इसको भी याद रखना है कि सेवेंटी वन परसेंट जो है हम लोग का वाटर है अर्थ में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ नॉर्थन एंड साउथन हेमस्फेयर जो आर्थ में जो है वाटर सब जगह सेम नहीं होता है किसी जगह में हम, हम लोग बहुत सारे हैं और कुछ जगह में कम है जैसे नॉर्थन से हेमस्पेयर एंड साउथन हेमस्पेयर में भी अलग अलग है एस्टिमेटेड से हम लोग को पता चला है कि फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कवर बाय वाटर्स ऑन द नॉर्थन हेमस्पेयर नॉर्थन हेमस्पेयर में नॉर्थ हेमस्पेयर जो है उसमें कितना है फोर्टी थ्री परसेंट है और जो साउथन हेमस्पेयर है उसमें ओशन में कितना रेस्ट ऑफ द फो फिफ्टी थ्री परसेंट है हेमस्पेयर हेमस्पेयर किसको बोलते हैं जैसे ये आर्थ है आर्थ का ऊपर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्थ हेमस्पेयर ऊपर का और नीचे का उसको हम लोग उसको साउथ हेमस्पेयर बोलते हैं तो यहाँ कितना है ऊपर उसमें फोर्टी थ्री परसेंट है और नीचे जो साउथ हेमस्पेयर में है उसमें फिफ्टी फिफ्टी थ्री परसेंट है ओशन सॉरी ओशन सोल्ट ऑफ नाइन्टी सिक्स परसेंट वाटर ऑन द अर्थ रेस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द आइस और वाटर्स वेपर्स अंडरग्राउंड्स वाटर्स रिवर्स एंड लेक और बाकी जो जितना बच गया वो कितना है जो आइस है की रूम में ऊपर में है जो माउंटेन एरिया में देन आया बायोस्पियर द वर्ड बायोस्पियर इज द लिटरली मीनिंग ऑफ द स्पियर ऑफ द लाइफ हम लोग उसको अच्छे से याद रखना जो स्पियर ऑफ जो बायोस्पियर है स्पियर ऑफ बायोस्पियर को क्या बोलते हैं लिटरली मीनिंग स्पियर ऑफ लाइव बोलते हैं है ना तो नेरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल द थ्री स्पियर तो तीनों स्पियर का जो नेरो जोन को क्या बोलते हैं बायोस्पियर बोलते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एनिमल माइक्रोव्स एंड प्रेजेंस ऑन द आर्थ फ्यू ऑन द नियर्स आर्थ सरफेस लैंड वाटर्स एंड एयर ह्यूमन बींग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्पियर इट इज इसको अच्छे से याद रखना कि ह्यूमन बींग जो है बायोस्पियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट और ये उसी की वजह से ही चेंज हो पाता है देखिए हम लोग सर्किल में उसमें हम लोग देख सकते हैं जो कौन सा सॉइल है है एटमोसफियर है और वाटर साइकिल तीनों को मिलाकर जो है क्या है बायोस्पियर है है ना द आर्थ इज द आर्थ इज फुल ऑफ द डाइवर्सिटी दे आर इज डाइवर्सिटी ऑफ सॉयल लैंड सॉयल प्लांट एंड एनिमल वाटर जो जो आर्थ जो है बहुत सारे डाइवर्सिटी हर हर जगह में सेम नहीं रहता है हर जगह में अलग अलग मिट्टी दिखता है कौन सी जगह में सोयल अलग होता है प्लान अलग होता है एनिमल भी अलग अलग रहते हैं है ना वो सिस्टम के हिसाब से रहते हैं सर हर हर जगह में हम लोग सेम एनिमल को देखने के लिए नहीं मिलता दिस प्रोसेस ऑफ डिवर्सिफिकेशन ऑकर्स इन द लार्ज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग एमार्जेंस ऑफ न्यू स्पाइसिस ऑफ प्लान एंड एनिमल ये बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है है ना दिस चेंज क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ द गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ इंडिया पासेज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी टू टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व और इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट प्रोटेक्ट किया है जो ये डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलकर एक एक्ट किया एक्ट बनाया है जिसको क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 में है जो प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए किसको बायोडाइवर्सिटी को अंडर अंडर द प्रोसिंग्स ऑफ द हंटिंग एंड प्रोफिटिंग और उसी एक्ट में जो हंटिंग और किलिंग को बंद करने के लिए एनिमल हंटिंग को बंद करने के लिए एक्ट बनाया गया है जो इसी एक्ट को भावलेट करेंगे उसको क्या करें पॉनिशेबुल क्राइम और लॉ अंडर क्राइम लॉ में उसको क्राइम क्रिमिनल लॉ में उसको लॉ उसमें क्रिमिनल माना जाएगा उनको और पनिश भी किया जाएगा इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ बट और बट 
ऑल ऑफ ऑस आर रिस्पॉन्सिबल बस ये नहीं है कि बस गवर्नमेंट बस उसी को हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे जो गम बायोडाइवर्सिटी है हम लोग सबका इंडियन सिटीजन सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है कि हम लोग उसी को प्रोटेक्ट करेंगे जो वाइल्ड एनिमल है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर कर रख पाएंगे ह्यूमन बींग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट और ये ह्यूमन बींग जो है इन्वायरमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड वेल इक्विप इन एक्सप्लेट एंड कंज्यूम एंड यूटिलाइज डिफरेंट प्लान एंड एनिमल और हम लोग जो है हम लोग ही यूटिलाइज करते हैं एनवायरनमेंट को हम ही लोग ही ह्यूमन बींग ही उसको यूज करते हैं और उसका प्रॉपर यूज यूटिलाइज करना चाहिए और बाकी एनिमल इतना यूज नहीं करते हैं है ना सो स्पेसिस ऑन द आर्थ सर्फेस इट इज नीड टू प्रेजेंट टाइम टू वी शूट लिव इन ए हारमोनी विथ अदर सराउंडिंग दिस विल बी अलाउ इन दस्टेन सस्टेंस ऑल ऑफ हॉम्स लाइफ प्रोड्यूस न्यूयर वन इन द ओकोरेंस ऑफ द टाइम और ह्यूमन बींग को एक अच्छे से हारमोनी एक मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छे से उसको सेव कर कर रखना चाहिए किसको हम लोग का जो एनवायरनमेंट जो फ्री नेचर से गिफ्टेड है उसी को हम लोग को अच्छे से उसको क्या करना चाहिए प्रोटेक्ट कर रखना चाहिए और हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन है हम लोग जो आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम लोग उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहिए ये जो था हम लोग का क्या है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आगे उसको और तरीके से उसको पढ़ेंगे ठीक है थैंक यू